Fala aí jogadores, sejam muito bem-vindos ao canal E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um game novo que tá com acesso antecipado Ele é um jogo tipo Rogue, né? Na onde que a gente controla alguns personagens No caso tem diversas classes esses personagens Primeiro vou aqui, ele tem multijogador também No começo, nesse acesso antecipado, ele tá um meio fraquinho Porque fica caindo direto Dá alguns lags, dependendo da região que o cara roteia, né? Tipo, só o líder que roteia, enfim. Basicamente, esses aqui são os personagens. Primeiro você começa com o comando, aí depois vai liberando de resto os outros, né? Cada um com sua respectiva classe, aí, vamos dizer assim. Cada um com habilidade diferente e tudo mais. Esse aqui, lembrando, é o Risk of Rain 2. Tá? Tem o 1, que é a versão 2D. E tem esse que é a versão 3D que eu achei muito mais louco. Eu não joguei o 1, falam que é muito bom também pela história. Mas vamos lá. Vou mostrar primeiramente como seria aí uma gameplay do comando, tá? E tem diversas dificuldades. Só que a dificuldade dele é diferente. Aqui a dificuldade é que, falta, que passa o tempo, certo? Cada vez que passa o tempo, quanto mais tempo você passa na fase, pior fica. Vamos dizer assim. Tem o fácil, o médio e o difícil. Com... Garoa, Tempestade e Monção. Beleza, vou iniciar no dificuldade aqui. Na média, vamos dizer assim. Vou iniciar com esse personagem, tá? E vamos ver no que dá. Bora lá pro gameplay. Lembrando que é WASD, né? Anda pra frente, espaço pula. Tem as skills ali no canto inferior direito. Que seria as skills do personagem, né? Aqui são os mobs. Com o botão esquerdo você atira, botão direito você lança outro skill, né? M1, M2. Olha lá. Você pula. Ah, e o shift ele dá tipo um dash, ó. Tá vendo uma rolagem. Beleza? O objetivo aqui do game, basicamente, é encontrar um teletransporte e em si passando de fase. Chegando, se eu não me engano, na fase 7, você tem o um portal pra resetar. Certo? E como eu disse que ele é um jogo tipo ROG, toda vez que você morre, você volta do zero. E recomeça, beleza? Cada vez tentando ir mais pra frente, assim em diante. Então, morreu aqui, acabou. Aí ah, tem esses inimigos também, que são os inimigos de elite. Depois de um tempo, vem sempre inimigo de elite. Então, tem que sempre tomar cuidado e ser rápido. No jogo aqui, ó, tem esses três tipos de caixas. Seria esses como se fossem equipamentos, né? Tem essa que dá pra você trocar. Que é a caixa de itens aqui. Tem esse como se fosse três itens, tipo lojinhas. Vou pegar esse aqui que é serve pra gente. Depois eu explico mais sobre o game. Beleza? Sobre esses itens do game, né? E tem essas cápsulas aqui. Que seriam os depósitos. Que ele guarda uma moedinha ali. Deixa eu ver se eu acho um baúzinho aqui pra mostrar pra vocês. Que tem um baúzinho também. Baúzinho. Ah, ali tem um baú aqui, ó. Seria este daqui. Beleza? Então, vamos lá. Aqui eu curto matar esses aqui primeiro de cima, né? E depois matar os de baixo. Lembrando que são quatro habilidades pra cada personagem aí. Ó, esse aqui já é diferente. É o um inimigo elite, só que ele é de fogo. Se ele pegar em você, provavelmente vai te queimar. Putz, eu usei o item errado. Ah, você troca, tá vendo aqui, ó? Itens comuns por itens comuns. Só que é o item comum que tá ali. Vamos ver que equipamento eu vou ter aqui, ó. É 25, baratinho. Ó, oh, esse aqui é bom. Esse aqui então, usando o que? Eu consigo ficar como se fosse uma bola de fogo. Ela dá bastante dano até. E se apertando o E nela, você explode. Vamos ver aqui, nenhum item legal pra mim. Depois dá pra trocar. Vou pegar esse daqui mesmo. Ah, esses daqui são os shrines, como diz, né? Tem quatro tipos de shrines, o shrine do templo do acaso é como se fosse um jogo da sorte, né? onde que você aperta o E e ele tem chance de dropar dois itens, só que também tem chance de não dropar, que nem o que aconteceu agora, aconteceu de novo, beleza? Então você tem que sempre tomar cuidado com isso, porque às vezes você vai usar o um negócio, ah ó, agora lançou um novo mob, aqui seria o gigante aqui. E ali, ó, só explicando do tempo, né, no canto superior direito, se vocês forem olhar, ali tem o tempo e a dificuldade, certo? Conforme vai passando, vai piorando a dificuldade, basicamente. 
tem várias dificuldades, né, por mim. É muita dificuldade. E cada vez pior. Né? Dependendo da, da dificuldade inicial que você colocou lá no lobby, né? A fácil, a moderada, difícil zona lá, a vermelhinha, a monsoon, né, que eles falam aqui. É, o tempo passa mais rápido, então tem que sempre ser rapidinho. Pegando os itens, no máximo durar uns 4, 5, 6 minutos em cada fase. Lembrando, eu não sou nenhum pro. Tá, peguei esse jogo faz uma semana, eu só tô mostrando aqui no canal, porque eu achei legal. <risos> Beleza? O jogo da horinha aí. Olhei ali em cima? Não, não olhei, tem mais coisinhas ali. Vamos lá. Esse aqui é bom pra mobilidade. Esse que eu peguei. É, não tem mais nada aqui. Nossa, esses caras são muito chatos. Acho que é só. Ah, lembrando, ele leva dano de queda. Então, o que, que eu aconselho? Você dá um shift quando estiver caindo bem próximo. Do chão, você dá um shiftzinho. Ali vai ter também. Eu acho que... Deixa eu ver se tem como eu ir pra lá. Ah, tem, ó. Vou ir pra lá só pra vocês verem. Como é o mapa. Sempre o primeiro mapa vai ser esse ou um outro inicial também, que é bem parecido. Ó, esse daqui é legal também. Ah, esses aqui são como se fosse os... Umas cápsulas no ar, não, onde que tá... Se você dá uma olhada no canto esquerdo, superior da minha tela, tem como se fosse duas moedinhas. O dinheirinho, né, o cifrãozinho e o de baixo um ícone lunar. Que serve para moedas lunares aí. É só de itens lunares. Vou pegar aqui dele só para vocês verem. Ah, existem esses baús de cura também, ó. Deixa eu pegar lá para vocês verem. Ó. Dependendo, o item é ótimo, o item ruim. Aí vai da sua sorte mesmo também. Esse aqui eu vou pegar. Dobre a cura, mas ela é aplicada com o tempo. Então tem prós e contras de... Usar esse daqui, né? Beleza, vamos lá enfrentar o chefão lá dessa fase. Qualquer coisa eu termino o vídeo aqui. Depois, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo mais completinho sobre cada personagem pra vocês verem. Se vale a pena ou não pegar o, o game, né? Porque ele é um pouquinho caro, ainda mais pra acesso antecipado, né? É, se eu não me engano é 55 reais. Short. Então vamos lá. Aqui o objetivo do, do game é sempre encontrar esses portais. Ativando o portal... Você cancela todos os outros objetivos, tipo pegar baú e tudo mais. E você foca só no objetivo matar o chefão. Esse aqui, por enquanto, eu acho que existe quatro tipos de chefões. Ah, tem os drones também, não mostrei, né? Tem um drone ali embaixo que eu vou pegar pra vocês verem. Esse aqui é o Besouro Rainha. Vou pegar o drone aqui pra vocês verem. Opa! Nossa, eu acabei de morrer. Meu Deus! <risos> é, então... Basicamente é isso, né? Você morreu, começa tudo do zero, beleza? E só voltando, já que eu morri, né? Vamos já aproveitar. Não era o acaso aí, né? Mas aqui, enfim. Vamos mostrar aqui os menus, tá? Tem várias configurações aqui, eu tô deixando tudo no máximo aí pra vocês verem o vídeo também. Beleza? Áudio, controle, teclado, jogabilidade, certo? Tem o um multijogador, né, onde que a gente pode iniciar uma partida aleatória aqui, né, onde que a gente encontra diversas outras pessoas aqui, ó. Tá buscando o lobby, né? E vai cada vez, demora um tempinho, mas ele localiza, ó. 1 barra 4, dá pra jogar de 4 pessoas, então dá pra jogar com seus amigos lá, ó. Beleza? Eu não vou iniciar aqui. Tem a parte privada e tem o convidar amigos. Esse daqui ainda não está no acesso antecipado, não sei porquê. Beleza? Ah, ele tá em todo português. Tem as provocações prismáticas como se fosse um top 10 global aí, vamos dizer assim. Certo? Cada vez ele vai atualizando. Beleza? Eu não tenho nenhuma. Certo? Eu não fiz ainda. Né? Não muda quase nada do normal. É, tem os perfis, né? onde que você consegue selecionar o perfil que você quer, ou criar um novo, né? ou apagar também. Beleza? Uh, diários de bordo seria como se fossem umas conquistas, tipo os itens, todos os itens liberáveis aí. Os que estão com uma engrenagenzinha, uma chave aqui, perdão. Seria que vão lançar ainda, né? Que é tá de desenvolvimento. Monstros, são todos esses. A gente enfrentou esse daqui, mas tem diversos outros, ó. Que eu só observei, só que não peguei o... Como fala? O registro dele, né? Cenário. Tem diversos cenários também. Esse daqui não tá liberado, porque provavelmente deve ser algum bugzinho que tem. 
sobreviventes são todos esses, né? Cada um com sua respectiva história aqui, se você clicar, dá para dar uma lida. E os desafios. Desafios é como se fosse conquistas. É tipo conquista, só que ele não libera para Steam, se eu não me engano, tá? Agora em si não, até acesso antecipado não. Mas de resto, ele libera. Perfeito? Então tem diversas aí, dá pra jogar bastante. Tem umas que é absurdamente difícil de conseguir, mas tem gente que já conseguiu, já vi bastante streamer que conseguiu já. Enfim, basicamente é isso, o game é esse, tá? Espero que tenham gostado, e lembrando, se gostaram, deixa aquele gostei. Um forte abraço, fiquem bem, até o próximo vídeo e falou!